İnsan beyni 100 milyar sinir hücresiyle içinde yaşamakta olduğu dünyayı algılıyor, düşünüyor ve karar alıyor. Peki ama nasıl? Amerikalı bilim insanları geliştirdikleri Connecticut isimli aygıtla başkalarıyla konuşurken beynimizde neler olup bittiğini anlamaya çalışıyor. 64 optik kabloya sahip özel kask ile kafa tasımızı ve beynimizi inceleyen bilim insanları beynimizin spesifik etkilere nasıl tepki verdiğini araştıracak. Bu yolla bilim insanları beynin tepkimesini tıpkı bir röntgen cihazının kırık bir kemiği tespit etmesi gibi sinir hücrelerini gözlemleyerek takip edecekler. Nörolojik aktiviteleri sinirleri uyararak takip edebilmek istiyoruz. Diyalog kurma insanoğlunun beyninin en çok çalıştığı alandır ve henüz bu konuda çok az bilgimiz var. Yeni bir veri olarak yüz mimiklerinin de önemli rolü olduğunu ve tam olarak diyalog gibi interaktif şekilde davrandığımız alanlardan biri olduğunu tespit ettik. Araştırma için iki görevli konuşurlarken beyinlerinin izlenmesine izin verdi ve onlar konuştukça bilim insanları yüz mimiklerini de inceleme altına aldılar. Değiştirilmiş mimikler depresyon ve panik atak belirtileri gibi görünse de bu araştırma otizmli kişilerin nasıl etkilendiğini de gözler önüne serebilir. Otizm vakalarında davranış bozukluğu aile ve doktorlar tarafından ilk olarak çocuğun çevresiyle iletişim kurmamasıyla anlaşılır. Şimdilik beyni incelediğimiz kadarıyla nörolojik verilerin aslında iletişim anında sinir sistemini uyarmasıyla gerçekleştiğini anladık. Bu da otizmli vakalarda iletişim bozukluğunun nedenini açıklayabilir. Princeton Üniversitesi'nde görevli nöroloji dalında uzman bilim insanı Uri Hasson da konuşurken beynimizin nasıl tepki verdiğini inceliyor. Araştırmalar diyalog esnasında kanımıza ne kadar oksijen salgılandığına da bakıyor ve beynin meşgulken daha çok oksijen kullandığı görülüyor. Ama tüm çalışmaları bunlarla sınırlı değil. Öyle bir sistem geliştirdik ki insanlar başkalarına kendi hayatlarından hikayeler anlatırken onların yaşadıklarını kayda alabiliyorum. Gerçek hayatta bazen dinleyicinin beyni de konuşanınkinin verdiği tüm tepkimeleri verebiliyor. Eğer beyin benzer tepkiler veriyorsa iletişim de daha anlaşılır ve başarılı oluyor. Yani beni gerçekten anlıyorsanız beyniniz benimkiyle sinirsel olarak iletişime geçiyor. Your brain patterns become similar and coupled to my brain patterns. Bilim insanları beynin gizemini ve sırlarını çözmek için yoğun bir şekilde çalışıyorlar. <gülüyor>